প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক আমাদের আজকের বিষয় বেগম জিয়ার জন্য কি করছে বিএনপি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নুহুল আলম লেলিন সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিকি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক দিনকাল এবং ডাক্তার মুশতাক হোসেন স্থায়ী কমিটির সদস্য বাংলাদেশ জাসদ দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের শিরোনামগুলো দেখে আসছি শনিবার চালু হচ্ছে মেঘনা ও গোমতি সেতু ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চার ঘন্টায় পৌঁছানোর প্রত্যাশা টোল আদায় পদ্ধতি আধুনিকায়নের তাগিদ ঈদে রেলের আগাম টিকিট বিক্রির তৃতীয় দিনেও অনলাইনে না পেয়ে স্টেশনে প্রত্যাশীদের ভিড় বাড়ছে দুর্ভোগ ক্ষোভ বেগম জিয়ার মুক্তির সঙ্গে বিএনপির সংসদে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই বললেন মির্জা ফখরুল বিএনপি নেত্রী আইনি কারণেই কারাগারে মন্তব্য ওবায়দুল কাদের ভারতের গুজরাটে বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে আগুন পুড়ে গেছে কোচিং সেন্টার সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আতঙ্কে লাভ দিয়ে অন্তত উনিশ শিক্ষার্থীর মৃত্যু এবং বিশ্বকাপ ক্রিকেট সামনে রেখে কার্ডিফে বাংলাদেশ দলের প্রথম অনুশীলন রোববার পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের এই আলোচনায় আমরা আজকে পাঁচটা শিরোনাম পড়লাম এর ভেতরে যে তৃতীয় যে শিরোনামটি রয়েছে বেগম জিয়ার মুক্তির সঙ্গে বিএনপির সংসদে যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এবং জবাবে আরেকটি অনুষ্ঠানে বিএনপি নেত্রী আইনি কারাগারে আইনি কারণেই কারাগারে আছেন ওবায়দুল কাদের তিনি এই মন্তব্য করেছেন তো আমরা এই এটাকে ধরে শিরোনাম করেছি খালদা জিয়ার জন্য কি করছে বিএনপি এর কারণ হচ্ছে যে আপনার তিরিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরে তারপরে হচ্ছে বিএনপি সংসদে যাবে না বলার পরে তারা আবার সংসদে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরপরে বিভিন্ন কারণে আসলে নানা ধরনের জল্পনা কল্পনা চলছিল আসলে বেগম জিয়ারকে মুক্ত করার বিষয় নিয়ে আসলে সরকার এবং বিএনপির সাথে কোনো ধরনের সমঝোতা হচ্ছে কিনা এর ভেতরে আবার প্যারোলে মুক্তি বিএনপির পক্ষ থেকে আবার জামিনে মুক্তির দাবিও তোলা হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এটা হচ্ছে তৃণমূল এবং সাধারণ মানুষের কাছে আসলে প্রশ্ন ছিল যে আসলে এই নির্বাচন এবং সংসদকে নির্বাচনের পরে সংসদে যাওয়াকে সামনে রেখে বেগম জিয়ার মুক্তি এই সব কিছু মিলিয়ে কোনো কিছু হচ্ছে কিনা বা বিএনপি কোনোভাবে এটাকে রাজনৈতিকভাবে এক ধরনের দরকষাকুশি এবং সমঝোতার জায়গায় যেতে চাচ্ছে কিনা এখন মির্জা ফখরুল ইসলাম এবং বিএনপি আগেও বলেছেন এবং আজকেও বলছেন সেটাকে সামনে রেখে আমরা প্রশ্ন রাখছি যে খালদা জিয়ার জন্য কি করছে বিএনপি আমি প্রথমেই ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিকি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যদি এই প্রশ্নটা যদি আসে যে আসলে আন্দোলন দেখা যাচ্ছে না তারপরে হচ্ছে সংসদে যাওয়া নিয়ে বা কোনো ধরনের তর্ক সাকসির কথা বল অনেক জল্পনাগুলো হচ্ছে বিশ্লেষকদের মধ্যে কিন্তু বিএনপি পক্ষ থেকে অস্বীকার হচ্ছে সেই জায়গায় যদি প্রশ্ন করা হয় যে আসলে বিএনপি বেগম জিয়াকে সামনে রেখে কি করছে রাজপথের যে আন্দোলন বা গণ আন্দোলন যেটা সেটা বিএনপি এখনো গড়ে তুলতে পারেনি এতে কোনো সন্দেহ নেই আবার এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সিক্সটিস সেভেন্টিস এরকম সময়ে যে আন্দোলনের যে ধারা ছিল যে পথে আন্দোলন মানুষ সমর্থন করতো বা যেটাকে আন্দোলন বলে মিন করা হতো সেই সিক্সটি সেভেন্টিজের ধারা কিন্তু এখন বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য নয় যেমন ধরেন একটা বিষয় তো এখন এতদিনে খুব স্পষ্ট হয়েছে যে হরতাল এটি আর এখন আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোনো অস্ত্র নেই কার্যকর হয়ে গেছে অকার্যকর হয়ে গেছে আমার দৃষ্টিতে তো সুতরাং এখন কিন্তু কেউই হরতাল ডাকছে না যেমন ধরেন অবরোধ ডাকছে মানববন্ধন ডাকছে কিংবা অন্য অন্য কোনো অন্য কোনো কিছু ডাকছে জনসভা ডাকছে কিন্তু হরতাল এই জিনিসটা কিন্তু আর ডাকছে না কারণ মানুষের যে কর্মমুখিতা মানুষের যে চলাচল এটা যেভাবে বিঘ্নিত হয় এই জিনিসটা মানুষ পছন্দ করে না যেমন ধরেন একটা হরতাল ডাকলে স্কুল কলেজ পরীক্ষা কর্মজীবন 
সমস্ত কিছুর উপর যে প্রভাব পড়ে সেটা মানুষ এখন আর পছন্দ করে না অর্থাৎ আমাদের সময় এটা আমরা পছন্দ করতাম কিংবা আমাদের অভিভাবকরা হয়তো পছন্দ করতেন কিন্তু এখনকার জেনারেশনে যারা অভিভাবক যারা মানে কর্মজীবী মানুষ তাদের কাছে এটার অস্ত্র নেই সেই কারণে আমি বলছি যে আবার গণ আন্দোলন যেটা সেটা কিন্তু সবসময় দেখবেন যে খুব প্রত্যেক দিন রাত সকালে একটা গণ আন্দোলন পৃথিবীতে কোথাও হয় না একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে সময় লাগে এবং সেই সময়টা যে কতদিনে হবে অনেক সময় চার পাঁচ বছরে হয় অনেক সময় দশ বছরে হয় যেমন ধরেন কি হয়েছিল এরশাদের ন বছর পরে ন বছর দশ বছর পরে একটা গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু এরশাদের অ্যাক্ট্রোসাস যে গভর্নেন্স সেটা কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তো এখানে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি কিন্তু নাইনটিজে এসে শেষ নব্বইয়ে এসে সেই আন্দোলনটা শুরু হলো তো সুতরাং বেগম খালাদেজার ক্ষেত্রে এনারা যা করছেন তা তারা আমি তো এখন দেখি যে সেটা আইনি লড়াইয়ের পর্যায়ে আছে এর বাইরে বেশি কি দূর অগ্রসর হচ্ছে বলে যদি আইনি লড়াইয়ের বিষয় হয়ে থাকে তাহলে যে আপনার বিএনপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে যে মানে সরকারকে দোষারোপ করা হয় সেই জায়গাটা আসলে কিভাবে সরকারকে দোষারোপ করা হয় এটা এটাও খুব ইন্টারেস্টিং আপনি যেমন ধরেন নিম্ন আদালতের একটা রায় এটা যখন হাইকোর্টে এই রায়টা হয় না স্থগিত হয় বা জামিন মঞ্জুর হয় তখন দেখা যায় যে এই রকম একটি নিম্ন আদালতের রায়ের জামিন এই জামিনটা ঠেকানোর জন্য সরকার অ্যাপিলেট পর্যন্ত অ্যাপিলেটে পর্যন্ত যাচ্ছে অর্থাৎ যে কোনোভাবেই হোক বেগম খালেদে যাতে মুক্ত না হতে পারেন তার জন্য এটাকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভেতরে যাচ্ছে আবার কিছুদিন আগে আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে মোহাম্মদ নাসিম তিনি কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলেছেন যে দেশে পয়সা দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কেনা যায় তেমনি আদালতের আদালতের আইন আদালতকেও কেনা যায় তো এটা একটা কথা তার কয়েকদিনের মধ্যেই আরেকটা ঘটনা ঘটেছে যে উচ্চ আদালতের একজন বিচার প্রতি বিচারককে বিচারপতিকে সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেল অভিযোগ করেছেন যে তিনি ম্যানেজড হয়ে রায় দিয়েছেন এবং এটা যখন প্রধান বিচারপতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তখন তিনি বলেছেন যে এটা খুবই উদ্বেগজনক এবং এই বিষয়টা অনেক অনেক দূর গড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এটা রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় নেওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ মানে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে এখন আপনি আপনি কোন দিকে যাবেন এখন অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে যে বিচারপতি ম্যানেজড হয়ে রায় দিচ্ছে আর মোহাম্মদ নাসিম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি বলছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও কেনা যায় আদালতকেও কেনা যায় তাহলে সরকার আমি ধরে নিই যে অ্যাটর্নি জেনারেল হয়তো সেই ধরনের প্রমাণ পেয়েছেন এই জন্য সেটা তিনি সেভাবে বলেছেন এখন বিএনপি যে সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো তুলছে তারা কি সেগুলোকে আইনিভাবে আদালতে সেভাবে তুলতে পারছেন সেগুলোকে কি আইনি লড়াই যদি বলি সেটা তো আদালতকে তো সেভাবে কনভিন্স করতে হবে কেউ যদি কোনো ব্যত্যয় করে থাকেন সেটা তো সেভাবেই তুলতে হবে সেটা কি তারা করতে পারছেন এখন আদালতের বা আইনের এই সূক্ষ্ম জিনিস জানি আমরা হয়তো বলতে পারবো না কিন্তু আইনমন্ত্রীর একটি কথা যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আইনমন্ত্রী বলেছিলেন যে আইনজীবীদের ভুলের কারণে খালদা জিয়া কারাগারে মানে বিভিন্ন সময় আসলে বিএনপির বিভিন্ন আইনজীবীদের পক্ষেও আমি যদি বলি সরকারি আইনজীবীদের বাড়াবাড়ির কারণে খালেদা জিয়া কারাগারে তো সেটাও সেটাও তো একটা কথা যে আপনি ধরেন আমি যে উদাহরণগুলো আপনাকে দিলাম সেই উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে সরকার নিম্ন আদালতকে প্রভাবিত করছে এবং উচ্চ আদালতের কোথাও ম্যানেজের একটা বিষয় তৈরি হয়েছে এই বিষয়টি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা ন্যায় বিচার পাওয়ার পক্ষে অন্তরায় বলে আমি মনে করি যে আমি লেনিন ভাই আপনার কাছে আসতে চাই মানে এই এই প্রসঙ্গে এটা হচ্ছে যে মানে একদিকে বলা হচ্ছে যে আইনি লড়াইয়ের কথা আরেকদিকে বলা হচ্ছে যে যেটা এখনই বললেন যে সরকার বা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বাড়াবাড়ির কারণে হচ্ছে তাদের বাড়াবাড়ি এবং অতি উৎসাহের কারণে আসলে বেগম জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না এটা তো রেজন সাহেবের নিজের কথা আর ওনার দলের মহাসচিব কি বললেন বেগম খালেদা জিয়ার এই মামলাটি অর্থাৎ এতিমের টাকা আত্মসাৎ করা নিয়ে যে মামলা হ্যাঁ 
রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হ্যাঁ এতিমের টাকা আত্মসাত করেছেন যত শুনতে খারাপ লাগুক না কেন আমি নিজে মনে করি এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা করা একটা ব্যাপার হ্যাঁ এবং সেই মামলাটি ভ্যালিডিটি নিয়ে নিম্ন আদালতে থেকে হাই কোর্টে সুপ্রিম কোর্টে অসংখ্যবার দশ বছর যাবত এই মামলা চলতেছে আর অসংখ্যবার সম্ভবত উনিশ বার এই মামলা নাকচ করার জন্য হাইকোর্টে আপ মানে আবেদন করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে এবং প্রতিটি আবেদন বাতিল হয়েছে এই মামলা যেই আদালতে চলেছে সেই আদালত কতবার চেঞ্জ হয়েছে সম্ভবত এইটাও ডাবল ডিজিটে হ্যাঁ এই এই নিম্ন আদালতের বিচারক পরিবর্তন করে আদালত চেঞ্জ করেছে যে না ওনার 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 কাছে সুবিচার পাওয়া যাবে না উনি বায়াসড এত কিছু করার পরেও হ্যাঁ দশ বছর পরে এই মামলার রায় হয়েছে হ্যাঁ এবং আদালত আইন যেটা মনে করেছে সেই রায় তারা দিয়েছে বিএনপির সব বাঘা বাঘা আইনজীবী ব্যারিস্টার যারা অতীতে মানে আইনমন্ত্রী ছিলেন অতীতে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা ছিলেন এবং সবই সিনিয়র এবং বলা যেতে পারে যে বেশ কয়েকজন যারা নাকি সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সবাই মিলে আইনি লড়াই করলেন তারপরেও কোর্টকে কনভিন্স করতে পারলেন না অ্যান্ড কনভিন্স না করতে পারলেই সেই কোর্ট বায়াসড হ্যাঁ এটা বলা আমাদের এখানে একটা স্টাইল দাঁড়িয়ে গেছে এটা একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে আমি মনে করি এইটাও মানে এই যে বিচার বিভাগের উপরে এই আস্থাহীনতা আর মানে বিচারের রায় আমার পক্ষে গেলে বিচার সঠিক আমার বিপক্ষে গেলে বেঠিক এই কালচারটাও আমাদের জন্য সুস্থ কোনো বিষয় না হ্যাঁ হতে পারে যে এই বিচারটি যেহেতু এখনও পর্যন্ত উচ্চ আদালতে চূড়ান্ত হয়নি নিম্ন আদালতে রায় হয়েছে হাইকোর্টে একটা রায় হয়েছে আরও তো সুপ্রিম কোর্ট আছে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে রায় হয়ে যদি উনি মুক্তি পান যদি এমন হয় যে না প্রমাণিত হয় যে না তার এটা অপরাধে শাস্তিযোগ্য না তা আমরা বলবো যে ঠিক আছে আদালত যা ঠিক করেছে বিচার বিভাগ যা করেছে তাই সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনার বেগম জিয়া যেন মানে জামিনে বের হতে না পারে সেই সেই সেটাই সেটি করতে রাষ্ট্রপক্ষে সব ধরনের আয়োজন আছে কারণ বিভিন্ন মামলায় উনি জামিন পেয়ে চাই করবে রাষ্ট্রপক্ষ যখন যারাই থাকবে রাষ্ট্রপক্ষ হ্যাঁ তারা এই ধরনের কেস পার্টিকুলারলি হ্যাঁ তারা এটা এটিই করবে হ্যাঁ একটা গরিব মানুষ একটা সাধারণ মানুষ হলে হ্যাঁ দশ বছর পর্যন্ত উনিশ বার হাইকোর্টের মানে ইয়ের জন্য আদালত চেঞ্জ করার জন্য মানে স্কোয়াশ করার জন্য কেউ আবেদন করতে পারত না এতগুলো মানে তেইশ বার আপনার আদালত চেঞ্জ করতে পারত না পারত আইনে যদি সবার দৃষ্টিতে সমান হয় তাহলে কি তারা এটা পারত এই আইনটা এই এই রকম একটা মামলা দশ বছর পর্যন্ত ঝুলে থাকত ইম্পসিবল যেহেতু উনি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজেই ওনার ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম ব্যত্যয় না ঘটে আইন প্রয়োগের বিচারের সেই কারণেই যতবার ওনারা সুযোগ চেয়েছেন সুযোগ পেয়েছেন এবং সেভাবেই আদালত তার নিজস্ব গতিতে চলছে এইখানে আমি ইন্টারফেয়ার করে আমি তো অন্তত বলবো না যে এটা কি করলেন না করলেন হ্যাঁ এটা তাদের ব্যাপার তারা এটা বলতে পারেন আমি এটা বলেন করি না আসলে আমি মনে করি যে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে ওই প্রধান প্রশ্ন ছিল আপনার জি মানে ওই জায়গাটা যদি আসি যে মানে মানে সংস আপনার কি মনে হয় কিনা যে মানে বিএনপি সংসদে যাওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে আমি মনে করি না এটা 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 সংসদে যাওয়ার সাথে এইখানে দুইজন সচিব মহাসচিব এবং সাধারণ সম্পাদক কার্যত ঐক্যমত পোষণ করেছেন কারণ উনি বলেছেন যে এটার সাথে সংসদে যাওয়ার প্রশ্নে জড়িত নেই মামলার সাথে আবার ইয়ে আমাদের ওবেদুল কাদের সাহেব বলছেন ঠিকই আছে দুজন তো একই কথা বললেন 
কার্যত তো একই কথা বললেন হ্যাঁ জি তাহলে মানে বিএনপি নানা কথা বলার পরেও কেন গেল সেটা নিয়ে আবার আলোচনা মানে আগে আলোচনা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে হয়তো আমি আবার আপনার কাছে জানতে চাইবো আমি ডক্টর মুস্তাক হোসেনের কাছে যাব তার আগে আমি আপনাকে একটু বলে রাখি যে এরপর আমি এরপরে আমি ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিক আপনাকে যেটি জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে নুহুলালম লেনিন যেটি বললেন যে রাষ্ট্রপক্ষ মানে মামলা তো দুইটা পক্ষ রাষ্ট্রপক্ষ তো চেষ্টা করবেই যে তাদের আইনিগত আইনগতভাবে যেন তাকে ঠেকানো যায় সেটা তো উনি করবেন সেটা কেন সেটাকে কেন আপনি বাড়াবাড়ি বলবেন সেই প্রশ্ন আমি আপনার কাছে রাখবো তো ডক্টর মুস্তাক হোসেন আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে বিএনপি বাংলাদেশের সংসদে এখন বিরোধী দল না হলেও বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি দুটি রাজনৈতিক দলের একটি সেই দলের নেত্রী তিনি জেলে আছেন এবং সেটি ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি বলছেন যে এখন আন্দোলনের সেই সংস্কৃতি এখন নেই সেই জন্য আসলে সে ধরনের আন্দোলন হচ্ছে না এখন হচ্ছে আইনগত লড়াই যাচ্ছেন সব মিলিয়ে কি আপনার মনে হয় কি না যে বিএনপির একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির একজন নেত্রী হিসেবে একটা এত বড় দলে বড় দলের একজন নেত্রী হিসেবে এই দলটার যেই ভূমিকা রাখার দরকার ছিল সেটি আসলে তারা রাখতে পারছে কি না ধন্যবাদ আমি কিছু বলার আগে আমি আপনাদের মাধ্যমে গভীর শোক প্রকাশ করছি লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত নুরুন্ন নবী খান বীর বিক্রম বীর মুক্তিযোদ্ধা তিনি গতকাল ইন্তেকাল করেছেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আজকে তার পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় দাফন হয়েছে বনানী গোরস্থানে তাকে তার মৃত্যুতে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি তো আপনার যে প্রশ্নটা আছে আমি বেগম জিয়ার আদালতে শাস্তি বা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত যাব না তিনি রাজনৈতিক মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হননি আবার এটাও ঠিক যে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হতেন তাহলে কি এই মামলা কীভাবে চলতো ইত্যাদি লেনিন ভাইকে সেটা বলেছেন যে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী না হলে আদালত বারবার পরিবর্তন একটা প্রভাব তো আছেই আমি যেটা বলছি যে আন্দোলন যুগে যুগে তার চরিত্র এবং তার ধরন কিন্তু একই রকম হয় প্রশ্নটা হচ্ছে একটা সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার তার যত সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন তার আচরণ যত কর্তৃত্ববাদী হোক না কেন তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের যেই কৌশল আর একটা অবৈধ সামরিক সরকার যিনি বন্দুকের জোরে ক্ষমতা এসছেন তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কৌশল কিন্তু এক হতে পারে না আন্দোলনের লক্ষ্য যদি হয় জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত জনগণের অর্থনৈতিক এবং জীবন জীবিকার সাথে সম্পর্কিত আপনি কোনো বাধা দিয়ে বা কোনো সীমারেখা দিয়ে তাকে বন্ধ করতে পারবেন না আপনি দেখছেন যে রিকট অতীতে এই ছাত্ররা কতগুলো আন্দোলন করেছে হয়তো হরতাল তারা করেনি কিন্তু তারা রাস্তাঘাট অবরোধ করেছে রাস্তায় নেমে এসছে এখন বিরোধী দল বিএনপি তারা যেভাবে আন্দোলন করতে চায় আমার ধারণা তাদের আন্দোলনের দাবি দেওয়ার সাথে তাদের দলীয় বিষয়টাই সবচেয়ে প্রধান যে তাদের নেত্রীকে মুক্ত করতে হবে আমি তারা সেই নেত্রী কেন কারাগারে আছে সেই মেরিটে আলোচনা বিস্তৃত যাচ্ছি না বা তারা ভোটের দাবি করছেন কিন্তু এটার সাথে সামগ্রিক পেশাজীবী সাধারণ মানুষ বিভিন্ন মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে যে একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি তারা আমার মনে হয় জনগণ সেটা সম্পৃক্ত হতে পারেনি নিশ্চয়ই যে আমি সরকারের যে পদক্ষেপ আমি সব তাকে সবগুলো যে সঠিক এবং গণতান্ত্রিক আমি সেটা সেটা বলছি না নিশ্চয়ই এখানে সরকারেরও বাড়াবাড়ি আছে বা প্রশাসনের অতি অতি উৎসাহিতা আছে এবং গত নির্বাচনে তারা কলঙ্কজনক ঘটনা করেছে কিন্তু তারপরে এই সরকারটা নির্বাচিত এবং এই সরকার বৈধ এবং সাংবিধানিকভাবে এই সরকারকে মোকাবেলা করতে হবে সেখানে যদি বিএনপি অতীতে যেটা করার চেষ্টা করেছে দু হাজার তেরো চোদ্দো পনেরো সালে একদিকে হচ্ছে সন্ত্রাস করে হেফাজতের মতো একটা ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটা অভ্যুত্থানি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে আরেক দিকে তারা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেছে আবার অন্যদিকে তাদের দলীয় কর্মীদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে তাদের পেছনে অদৃশ্য শক্তি আছে যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবর্তনের তারা শত্রুপক্ষ তারা সবসময় ষড়যন্ত্র করেই বাংলাদেশে ক্ষমতার পথ পরিবর্তন ঘটিয়েছে এইরকম ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেই শক্তি তাদের সাথে আছে ফলে একটা গোলমেলে অবস্থায় যারা আন্দোলনের শক্তি জনগণ তো বটেই তারপর বিভিন্ন পেশার সংগঠন আছে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অনেকগুলো গ্রুপ থাকে যারা যারা যখন দেখে যে এই সরকারের সময় তাদের স্বার্থ বিঘ্ন ঘটেছে তারা কিন্তু সেই আন্দোলনে এক হয়ে যায় তখন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলো একত্র যখন হয়ে যায় 
এবং তাদের মধ্যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু একটা আন্দোলন গড়ে ওঠে হরতাল কেন তার চেয়ে তো অনেক বড় কর্মসূচি আপনার সফল হয় এক্ষেত্রে বিএনপি সেইটা করতে এখনো পর্যন্ত সফল হয়নি অথচ একটা রাজনৈতিক শূন্যতা আছে এই বর্তমান সরকার অনেকটাতে একচেটিয়াভাবে তারা শাসন তাদের যে চালাচ্ছেন তাদের যে প্রশাসন এবং তাদের যে সরকার সেক্ষেত্রে একটা এই শূন্যতাটা পূরণ করার জন্য আর দেখছি বিএনপি তারা কার্যতই ব্যর্থ এবং সেই সেই শূন্যতা পূরণ করবার জন্য প্রথমেই রাজনৈতিক লক্ষ্য ঠিক করতে হবে তারা কি ধরনের পরিবর্তন চান আজকে এই সরকারের অবশ্য সীমাবদ্ধতা সমালোচনা আমরাও করি আমরা চৌদ্দ দলে অংশীদার সমালোচনা করছে কিন্তু অতীতে বিএনপি যেভাবে শাসন চালিয়েছে বিশেষ করে দু থেকে দু পর্যন্ত এটা তো এখনকার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ এবং বিএনপি যখন জন্ম হয়েছে সামরিক শাসনের ছত্র ছায় জেনারেল জিয়াউর রহমানের দলের প্রতিষ্ঠা তিনি কিভাবে দেশ চালিয়েছেন কাজী বর্তমান সরকারের সীমাবদ্ধতাকে যদি অতিক্রম করে আরও ভালো গণতান্ত্রিক সরকার যদি আনতে হয় সেটা সেই গণতান্ত্রিক সরকারকে সরকারের চালাবার সক্ষমতা কি বিএনপির আছে বা তাদের যে মিত্র জামাত ইসলামী তাদের কি সেই অতীত রেকর্ড তাই বলে কিংবা তারা তাদের দলের যে রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো তাদের দলের যে নেতৃত্ব সেগুলি কি তারা সংশোধন করে একটা আরও গণতান্ত্রিক আরও প্রগতিশীল আরও যদি ইংরেজি বলে ফরওয়ার্ড লুকিং গভর্নমেন্টের কি কোনো আশাবাদ বিএনপি জামাত বিরোধীয় জোট বা ইভেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট দেখাতে পেরেছেন গত নির্বাচনের আগে যখন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট হলো বেশ কিছু আমরা কিন্তু এক আশাবাদী হয়েছি যে একটা ইতিবাচক রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি হলো কিন্তু কি কোন ধরনের সরকারের দ্বারা নির্বাচন পরিচালিত হবে তৎপ্রকান্তরে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের বিজ্ঞ নেতারা সেই যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা বাতিল হয়ে গিয়েছে জনগণ পরিত্যাগ করেছে সাংবিধানিক ধারা এগোতার স্বার্থে তার যে সংশোধন নিয়েছে তার পরিপন্থী পুরনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা কিন্তু জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের কিন্তু পেশ করে অর্থাৎ সেই পুরনো সেই রাজনীতি ফলে একটা যদি মানুষের সামনে একটা ভীষণ না থাকে মানুষের সামনে যে একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের আশাবাদ যদি আপনি তৈরি করতে না পারেন সেক্ষেত্রে আপনি যতই রাজনৈতিক কর্মসূচি দেন না কেন এবং আপনি সরকার দ্বারা যতই দলগতভাবে নির্যাতনের শিকার হন না কেন ব্যক্তিগতভাবে নির্যাতন শিকার হন না কেন জনগণ কিন্তু এগিয়ে আসবে না জনগণকে যদি সম্পৃক্ত না করা যায় তাহলে কিন্তু কোনো ধরনের আন্দোলন সফল হয় না তবে সরকারে যারা থাকেন তারা নিশ্চয়ই চাইবেন না যে বিরোধী দল গায়ের জোর করে আন্দোলন করে তাদের কাছে দাবি আদায় করুক যদি যৌক্তিক দাবি হয় সরকার অবশ্যই যে গণতান্ত্রিক সরকারের সেই তাদের দায়িত্ব হচ্ছে যৌক্তিক দাবিকে আলোচনার টেবিলেই মেনে নেওয়া যদি বিএনপি যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছেন সেগুলো যদি গণতন্ত্রের জন্য যৌক্তিক হয় সংসদে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভালো হয় জনগণের স্বার্থ হয় তাহলে সেই যুক্তি সরকার কেন মানবে না সরকার কেন বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানাবে তোমরা আন্দোলন করো তোমরা আমাকে উৎখাত করবার জন্য শক্তি অর্জন করো তাহলে আমি তোমার দাবি মেনে নেব এই দৃষ্টিভঙ্গিটাও কিন্তু অগণতান্ত্রিক এবং পুরনো রাজনৈতিক ধারক ভক সরকারের পক্ষে যারা কথা বলছেন আমি মনে করি তারাও কিন্তু এগুলো খেয়াল করা উচিত যে সরকার কেন একটা দলকে আন্দোলন করবার জন্য উস্কারি প্রদান করবে তারা বলবে যৌক্তিক কথা যদি হয় গণতন্ত্রের পক্ষে কথা শাসনতান্ত্রিক কথা যদি হয় তাহলে সেগুলোকে আপনার মানে কোনটাকে অযৌক্তিক মনে হয় বা কোনটাকে যৌক্তিক মনে হয় না সেটা আমি চলছি না বিশ্বাস যাচ্ছি না সেটা সেই সেটা তো অন্য আলোচনা যে যেমন ইভেন বেগম খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আপনি ঠিকই বলেছেন যে রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রধান বিরোধী দল সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব অনেক কমে গেছে তাদের এই এই বিষয়টা বিএনপি না পারছে আইনের অঙ্গনে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে ঠিকই বলেছেন লেনিন ভাই যে সরকারি পক্ষের যারা আইনজীবী তারা তো চাইবেনি তারা মামলা দিয়েছে তারা শাস্তি দাবি করেছে শাস্তি হয়েছে এখন সেই শাস্তিটা বা একটু হালকা করবার জন্য বা যিনি প্রধান আসামি তাকে জামিন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন তার পক্ষের আইনজীবীরা সর্বপক্ষে আইনজীবীরা যুক্তি দেবে এখন যারা আসামি পক্ষের আইনজীবী তারা যদি যুক্তিটাকে আরও সাহিত্য করতে না পারে সেই যুক্তিটা যদি ইভেন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে না পারে তাহলে তারা সে সেটা সেই ফলাফল তারা নাও পেতে একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন প্রশ্ন নিয়ে আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি छाड़ा रूमे এটা বন্ধ করে আপনি কষ্ট করুন এটা 
আমার মনে হয় আমার 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 কথা তো অপরাধ করলে তো বিচার হবে জি স্পষ্ট যে অপরাধ হলো বিচার হবে আরো তো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন যেমন হুসেন মাহমুদের সাথে কথা বলেছেন ওনার বিরুদ্ধে মামলা আছে এবং ওনার ভাষায় যে ওনার তো বিচার হচ্ছে না উনি তো বাইরেই আছেন যে আমি ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিক আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে এটা মোস্তাক ভাই যেটি বললেন যে মানে জনসম্পৃক্ততার মানে বিএনপি ইভেন বেগম জিয়ার মুক্তির প্রশ্নেও মানে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি এবং আরেকটা লেলিন ভাই যেটি বললেন যে রাষ্ট্রপক্ষ তো আরে বিরোধিতা করবে সেটা কেন আপনার বাড়াবাড়ি হবে সেটাকে কেন বাড়াবাড়ি বলতে হবে বাড়াবাড়ি এই কারণে যে নিম্ন আদালতের যে যে সমস্ত রায় অ্যাপিলেট পর্যন্ত সরকার গিয়ে মোকাবেলা করে এবং ডিলে করে যে সময় চাই যাতে রায়টা শিগগির না হয় এভাবে ডিলে করতে করতে একটা লম্বা সময় সরকার নেয় ডিলে তো মানে সেই অভিযোগ আপনি যে আমাকে বলেন যে এটা কৌশল ধরেন দশ বছর তো বিভিন্নভাবে মানে বেগম জিয়ার আইনজীবীরাও বিভিন্ন সময় সময় চেয়েছে তারাও বিভিন্ন জন ই করেছে সেটা তো লেলিন ভাইরা বলছেন যে মানে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা দশ বছর পর্যন্ত এটাকে টেনে এনেছেন সেটা তো দুই পক্ষেই বলা যায় হ্যাঁ সেটা বলতে পারেন আমি আমি সেটা খুব একটা চ্যালেঞ্জ করছি না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যে মামলাটা জামিনযোগ্য সে জামিনটা আটকানোর জন্য এত চেষ্টাটা কেন করা হয় যে মামলা তো একটা না আপনি যদি বলে থাকেন যে জিয়া জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট বা এই এই দুইটা মামলাই তো তার নামে না মামলা চৌত্রিশটা তো এখন চৌত্রিশটা মামলার অন্যগুলোর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তুচ্ছ মামলা ধরেন মানহানির মামলা এখন এ ধরনের মামলা তো নিম্ন আদালতেই জামিনযোগ্য তো সেটাকে আপনি একেবারে অ্যাপিলেট পর্যন্ত এনে সেটাকে আটকে দেবার চেষ্টা করা এবং ডিলে করা তো এই যে প্রক্রিয়াটা এটা হয়রানিমূলক আমি মনে করি না যে এটা সঙ্গত তো সুতরাং সেই সেই পদক্ষেপ সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয় সব সময় যে সরকার খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে এই কাজগুলো করে তা কিন্তু না আপনি যেমন ধরেন মামুনের কেস নাসির কি মামুন মামুন ছিল তারেক রহমানের গিয়াসউদ্দিন আল মামুন গিয়াসউদ্দিন আল মামুন তো তার তার সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে সেই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে তারেক রহমান টাকা তুলেছিলেন এবং এটা যে ব্যাংক সম্পর্কে যার সাধারণ ধারণা আছে তিনিও জানেন যে অনেক ব্যাংকই আপনাকে যখন ক্রেডিট কার্ড দেয় কিংবা ডেবিট কার্ড দেয় তখন দুটো কার্ড দেয় আপনার আপনার স্ত্রীর কিংবা আপনার বন্ধুর নামে দুটো কার্ড দেয় যে যথেচ্ছ যে কেউ এই কার্ড সমানভাবে ব্যবহার করতে পারেন তো সুতরাং সেই কার্ডটি ওই রকমই ছিল এবং সেই কার্ডে মামুনের অ্যাকাউন্টে মামুনের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে তারেক রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় কিন্তু এই মামলায় রায় দিয়েছিলেন মোতাহার হোসেন যে তারেক রহমান নির্দোষ তিনি কিন্তু দেশে থাকতে পারেননি এস কে সিনহা কত কিছু শুনলাম এস কে সিনহা এই করেছে বাড়ি করেছে ব্যাংকে টাকা দিয়েছে এই করে সরকারের টিউনে কথা বলে নাই সেই কারণে কিন্তু তখন তার নামে অনেক কথা শুনেছি অনেক কিছু উনি করে ফেলেছেন কই এখন তো শুনি না এখন এস কে সিনহা সম্পর্কে কিছুই শুনতে শুনতে পাই না কেন মানে সরকারের যে ভেন্ডিকটিভনেস যে আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা দুর্দণ্ড প্রতাপ দেখানো আদালতের উপর সেই সেসব কারণ এখানে প্রিভেল করে এবং সেটা হয়তো বেগম জিয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি বড় করে প্রিভেল করে যেটা লেনাই বলছেন যে সরকার তো চেষ্টা করবেই যে আমি আমি এটা মনে করি না যেখানে এখানে খানিকটা আপনার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক বিশ্বাস গণতান্ত্রিক চর্চার পরিবেশ এখানে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি মানে আপনার যুগ মানে কথায় যদি আসে সেটা হচ্ছে মানে চৌত্রিশটি মামলা আপনি বলছেন যে মানে সবগুলোই হচ্ছে ভিত্তিহীন সেটা হচ্ছে না না আমি ভিত্তিহীন বলছি না বলছি ধরেন মানহানির মামলা এটা এমন কি এমন কি মামলা মানহানি এত অভিযোগের কথা বলছেন সেটা শুধুমাত্র সরকারের 
এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের উপর দাস মানে দায় দিলেই কি মানে সেটা কি আসলে সেই দায়টা চলে যায় কিনা সেখানে কি আসলেই ওই জায়গাগুলো থাকে কিনা যে দল হিসেবে বিএনপি কি করলো আইনজীবীরা আসলে কি করলো সেই জায়গাটি কি আসলে আমাদের এখানে আমার অসুবিধাটা হলো আমি কখনো আইনের ছাত্র ছিলাম না সো মানে এটার যে ডিটেইল বলা আপনাকে ধরেন ধরেন আইনজীবীরা ব্যর্থ হয়েছে বিএনপির আইনজীবীরা এখন কোন জায়গাটাকে ব্যর্থ বলবো কোন জায়গাটাকে সফল বলবো এই বিষয়টা আমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নাই কারণ আমি কোনো কোনো অবস্থাতে আইন পড়িনি আমি ইন্টারন্যাশনাল ল পড়েছি ফলে এই ক্রিমিনাল ল এই বিষয়ে আমার কোনো রাজনৈতিক অবস্থান বা রাজনৈতিক ভূমিকা সেটা যদি বলি যে মানে বিএনপি বলছে খুব জোর গলায় বলে যে এই মামলাগুলো দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে এটা করা হচ্ছে সেটা করা হচ্ছে কিন্তু দল হিসেবে যদি সেটা যদি ভিত্তি না থাকে সেটা যদি হয়রানিমূলক কি হয় তাহলে দল হিসেবে তো তাদের তেমন কোনো ভূমিকা তো দেখি না এখন আমি আমি তো সেই কথাটা বলছি যে গণ আন্দোলন বা গণ অভ্যুত্থান প্রতিদিন হয় না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো যে সেক্ষেত্রে মোস্তাক ভাই যদি বলেন যে মানে জনসম্পৃক্ততা নাই সেটা বলতে পারেন কবে কোন জনসম্পৃক্ততা সবসময় সব দলের থেকেছে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন যখন হয়েছে তখন বিরোধী দলে যারা ছিলেন তাদের জনসম্পৃক্ততা ছিল কিন্তু আন্দোলন করে সেই পর্যায়ে পৌঁছাতে দশ বছর সময় লেগেছে সুতরাং আপনি যদি মনে করেন যে কালকেই আওয়ামী লীগের লাগলেও তো সেই আন্দোলন দেখা গেছে মানে দৃশ্যমান ছিল খুব যে বেশি প্রথম দিক থেকেই দৃশ্যমান ছিল এমন না তখন হালো রুটির দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেছিল তো সুতরাং খুব বেশি দৃশ্যমান ছিল না যে আমি লেনিনভাই আপনাকে চাষ দিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে চোদ্দ দলের অংশীদার মোস্তাক ভাই তিনি বলছেন যে রাজনৈতিক শূন্যতা আছে এবং উনি বলছেন যে যদি যৌক্তিক কিছু থাকে সেটা আসলে সরকারকে আরও সহজশীল হয়ে সেটা আসলে দেখা উচিত সেই জায়গাটা কি আপনারা করছেন কি না মানে না হ্যাঁ এটা তো মোস্তাক তো একটা কারেক্ট কথাই বলছে রাজনৈতিক শূন্যতা শূন্যতাটা কোথায় উনি কিন্তু এটাও বলছেন যে সরকার বৈধ এবং মানে তার সীমাবদ্ধতা যাই থাক না কেন হ্যাঁ এটা সাংবিধানিক সরকার ক্ষমতায় আছে হ্যাঁ তার পরিবর্তন করতে হলে সাংবিধানিক ধারাই করতে হবে এটা বলে নিয়ে উনি শূন্যতার কথা বলছেন আমি যেটা বুঝেছি যে সরকারের একক কর্তৃত্ব চলতেছে এখানে সরকারকে কম্বেট করতে পারে সরকারকে মোকাবেলা করতে পারে সেই ধরনের কোনো বিরোধী দল আমাকে যদি বলেন তাহলে আমি বলবো যে বাংলাদেশ একটা ট্রানজেকশনের মধ্যে আছে পলিটিক্যাল ট্রানজেকশন বিএনপি একের পর এক আত্মঘাতী ভুল করার ভেতর দিয়ে হ্যাঁ এইটা বর্তমানে ওই যে কিছুদিন আগে যখন উনত্রিশে এপ্রিল ইনওয়া তাদের যে সংসদ সদস্যগণ শপথ নিলেন তার আগের দিন আঠাশ তারিখ আঠাশ তারিখে বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটি তারা বললেন যারা এই শপথ গ্রহণ করবে পার্লামেন্টে যাবে তারা বেইমান এবং বিশ্বাসঘাতক হ্যাঁ পরের দিনেই সেই লোকগুলো শপথ গ্রহণ করলেন এবং শপথ গ্রহণ করার পরে যখন তারা শপথ গ্রহণ করে তখন স্ট্যান্ডিং কমিটির কেউ জানে না স্বয়ং মহাসচিবও কিছু জানে না হ্যাঁ তারা শপথ গ্রহণ করার পরে শপথ গ্রহণকারীরা বললেন যে আমরা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে আমরা শপথ গ্রহণ করেছি আচ্ছা এবং তার দেড় ঘন্টা পরে আপনার মির্জা ফখরুল ইসলাম বললেন এন্ড্রোস করলেন এটা যে হ্যাঁ এটা কৌশলগত কারণে এই তারা অংশগ্রহণ করেছে শপথ গ্রহণ করেছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তিনি বললেন তাকে যখন জিজ্ঞেস করলেন আপনি করলেন না কেন তো তখন তিনি উত্তর দিলেন যে এটাও কৌশলগত কারণে আমি করিনি পরের দিন প্রেস ক্লাবে তিনি একই উত্তর দিলেন যে কৌশলগতভাবে এটা করা হয় নাই হ্যাঁ কিন্তু এটা বিএনপির 
এটা একটা কৌশল এবং সেটা জন্য দানবকে যদি ই করতে হয় মোকাবেলা করতে হয় তাহলে সেই দানবকে হত্যা করার জন্য দানবকে মোকাবেলা করতে হলে এই সেটা কোনো বিকল্প কৌশল ছিল না খুবই ভালো কথা তো দানবকে যারা পার্লামেন্টে গিয়ে মোকাবেলা করবে হ্যাঁ তারা এই কৌশল গ্রহণ করবে আর ওই দলের মানে প্রধান দ্বিতীয় ব্যক্তি জেনারেল সেক্রেটারি তিনি কিন্তু দানবকে মোকাবেলা করার জন্য পার্লামেন্টে যাবেন না ওয়াট ডাজ ইট পিন এবং এই সকল ঘটনাবলী এগুলো মানুষের মধ্যে বেশ একটা কৌতুকের জন্ম দিয়েছিল হাস্য রসের জন্ম দিয়েছে কারণ ঘন্টায় ঘন্টায় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হচ্ছে ঘন্টায় ঘন্টায় মন্তব্য পরিবর্তন হচ্ছে গয়েশ্বর রায় এক কথা বলছেন মির্জা হাফিজ এক কথা বলছেন আর একজন কি বলে মির্জা হাফিজ না মেজর হাফিজ তিনি এক কথা বলছেন এক এক নেতা এক এক কথা বলছেন স্ট্যান্ডিং কমিটি ওয়াজ নট ইউনাইটেড কর্মসূচি নিয়ে একটা রাজনৈতিক জল চলে বিএনপির লক্ষ্য কি বিএনপির কৌশল আদর্শ কি বিএনপি কি চায় মানুষের লড়াই সঙ্গে মানুষের দুঃখ কষ্টের জন্য বিএনপি মানুষের সামনে তার পজিটিভ কর্মসূচিটা কি কিছুই নাই খালেদা জিয়ার মুক্তি মামলা ছাড়া আর তো তাদের কোনো ডিমান্ড নাই কাজেই আই থিঙ্ক যে বিএনপি একটা বড় রাজনৈতিক দল ছিল ক্ষমতায় ছিল কিন্তু ওই রাজনৈতিক দলটা এখন একটা মুন্ডহীন রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে এই মুন্ডহীন রাজনৈতিক দল যেই দলটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যৌথভাবে কারেক্ট সিদ্ধান্ত তাদের মতে যেটা ভুল হোক শুদ্ধ হোক তারা কালেকটিভলি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এক্সিকিউট করতে পারে না আমি আমি শেষ করি এবং ফাইনালি তারা যে আপনার একটা দলে মানে চার পার্সন সে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে আর ভারপ্রাপ্ত করা হলো কারে তিনিও দণ্ডিত তিনিও দণ্ডিত দুটো মামলায় দণ্ডিত এবং তিনি অ্যাসকন্ডিং এই অ্যাসকন্ডিং হয়ে তিনি বিদেশের আদালতের ভাষায় সে পলাতক তারে করলো তারা ভারপ্রাপ্ত চেয়ার পার্সন তিন পিঁড়ির মধ্যে এই এরকম কি দেউলিয়া যে একটা লোককে তাদের প্রবীণ কাউকে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি করা গেল না সুতরাং আমি মনে করি যে বিএনপি এটা মরিবাউন দল হ্যাঁ এটা একটা মুন্ডহীন দল হ্যাঁ তো মুন্ডহীন হলেও ওই কবন্ধ বলে যে কিছু দূর হাঁটতে পারে রাজনৈতিক শূন্যতা বলছেন এইখানে হলো রাজনৈতিক শূন্যতা কারণ এখানে বিএনপির কোনো গ্রহণযোগ্য নেতা নাই কেউ করে বিশ্বাস আস্থাও নাই এবং সেই অর্থে এই দলটি এখন কোরা মিনের উপরে আছে আমি ট্রানজেকশন বলছিলাম শেষ করছি কথা বলে যে এই ট্রানজেকশনটা হচ্ছে বিএনপি এখন যে আত্মঘাতী যে আত্মহত্যার প্রবণতার মধ্যে চলে গেছে হ্যাঁ যে বিলোপবাদের মধ্যে পড়ে গেছে সেইটা কবে আমরা ইন্নাল্লাহে পড়বো সেটা জানি না জি আমি মোস্তাফা একজন যদি সংক্ষেপে বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা বলছেন যে রাজনৈতিক শূন্যতা শূন্যতার কথা এবং আপনারা হচ্ছেন চোদ্দ দলের অংশীদার এবং আপনারা মানে অন্য একটি আদর্শিক একটি রাজনীতি করেন এবং আপনারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আছেন তা আপনাদের কি সেখানে কোনো ব্যর্থতা নাই বিএনপির নানা কারণে ধরেন চাপে আছে রাজনীতি ময়দানে নাই সেই কারণে তো আপনারা অংশীদার হিসেবে তো আপনারা কি নিজেদের কোনো জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন এবং সেই শূন্যতার দায় কি আপনারাও যারা আওয়ামী লীগের শরিক আছেন অংশীদার আছেন তাদেরও কি তাদের উপরে বর্তায় কি না হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আপনি আমি আপনার কথা দ্বিমত করছি না যে এমন কি এই নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে জনাব ওবায়দুল কাদের তো প্রকাশ্যে বলেছেন যে চোদ্দ দলের শরিকদেরকে বিরোধী বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা উচিত এবং পত্রিকায় দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো হচ্ছে অর্থাৎ তিনিও জোটটাকে খুব একটা এই দরকার মনে করছেন না এবং আমরা অনেকে মনে করছি যে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বটেই যে এই সরকার চিরদিন ক্ষমতায় থাকবে না বা এই নেতৃত্ব চিরদিন এটা মানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্ভব না সেক্ষেত্রে একটা বিকল্প আওয়ামী লীগের চাইতে আরও প্রগতিশীল আওয়ামী লীগের চাইতে আরও আধুনিক একটা রাজনৈতিক বিকল্প প্রয়োজন সেটা করতে পারতো এই চোদ্দ দলের তেরো দল কিংবা এর বাইরেও যারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আছে সেক্ষেত্রে ব্যর্থতা আছে সেই ব্যর্থতার কারণে তো এখনো পর্যন্ত বিএনপি যদিও তারা নেতৃত্ব তাদের যারা লেলি ভাই বলেছেন মুন্ডহীন বা ইত্যাদি এবং তাদের রাজনীতি হচ্ছে পশ্চাৎ হ্যাঁ 
সেক্ষেত্রে সেই জায়গাটা দখল করা দরকার ছিল একটা প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তির যেন একটা ইতিবাচক সাংবিধানিক ধারা পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা থাকে তখনই জনগণ কিন্তু রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠতো আমি আমরা বলছি যে জনগণ কিন্তু বিষণ্নতা আক্রান্ত হয়েছে গত নির্বাচনের পরে কারণ কোনো দৃশ্যমান প্রগতিশীল গ্রহণযোগ্য বিকল্প নেই সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই আমি এটা স্বীকার করছি যে আমাদের একটা ব্যর্থতা আছে আমাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে যে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম না করলে বর্তমান যে রাজনৈতিক অচল অবস্থা সেটা নিরসন হওয়া খুব দুরূহ হবে জি ডক্টর মোস্তাক হোসেন ডক্টর রিজওয়ান সিদ্দিকি এবং নুরুল আলম লেনিন আপনাদের তিনজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় শেষ আমি আশা করছিলাম যে রিজওয়ান সিদ্দিকি আপনার কাছে আমরা আসতে পারার মতো সময় শেষ আমি দুঃখিত আপনাকে সময় দিতে পারলাম না দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি